Hello, hello. Hi, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Welcome, guys. Welcome. We're about to start in just a minute. Okay, how many are we so far? Seven, okay. Let's just wait for the others a little bit. So how are you? How's the weather? Hello, Jorge, hello. Oh my God, I have Hello. two Jorge's. So who's going to be Jorge and who's going to be Alberto or Ernesto? <laughs> yes. Who, who am I calling Alberto and who am I calling Ernesto? Oh my, I may use your second name actually, right? Your middle name. Okay, okay. Miguel, good evening. Good evening, teacher. I think it's not the first time we are together, right? Are we? Ha have you been with me before? I'm sorry, I don't hear you very well. Oh, okay. I have problems. We all have problems. <laughs> Especially money, money problems, right? We have money problems. <laughs> <laughs> okay, some of your classmates are not able to access. Let me send the... Copy the link. Raquel just joined, Denise, Roberto, Oscar. Uh oh, Denise is having problems with her camera. Okay, Brandon, good evening, Roberto, Oscar. Teacher, I'm going to restart my computer. I have some problems. Okay. Raquel, okay. Ana Raquel Campos Ayala, right? Hello, Peter. Hi, Raquel. Good evening. Welcome. Roberto, Roberto. Dale, Roberto Ernesto. Okay, I'm just helping you with your full name. Don't forget. You need to have your full name on the on Zoom here. Hold on. I think that's it. Okay. Okay, we're supposed to be at least 17. Where are the others? Well, it's time to start. I'm just going to start tonight with a short presentation so we can have the others join the, the session in a minute and so we can do the attendance for the first time. 
okay? And this is intermediate one. This is intermediate one, is not basic anymore. So we will try to speak English at all times. Okay, really quick. Um, welcome to your new module. This is um, the National, well, the English for Work program, the National English for Work program from Insaforp. Um, this is Intermediate One. And my name is Rafael Linares, Rafael Antonio Rodriguez Linares. That's my name. If the boss, if somebody asks you, who's your teacher? You can tell them, oh, it's teacher Linares, because that's, that is the way they know me, okay? As Linares. Okay. So who am I really quick? Um, um, I'm not a licentiate, you know, I didn't graduate from the university, but I studied foreign affairs in Universidad Francisco Gavidia. I have some certifications. The latest one is a certification to develop teachers, which is what it says there. Um, okay. I also have some um, certifications on TICS, you know, and technology to teach online. I'm also uh, a, a facilitator, a teacher from this course since 2014. Since 2014, I, I got this certification with InsaForm. Um, and regarding my, my working experience, I have, let me see, eight years, almost eight years with English Corporativo. Um, call center experience is actually <laughs> longer. Since 2005, I worked in call centers. It's been, and I'm still working on call centers. So I've been there for 18 years. It's not 12, actually. Scratch off, scratch that off. Okay. It's not 12, it's 18 years, actually. Um, I was a manager at an English academy as well for a year. Um, but this this is the most important. Um, I'm a technical um, administrator of industrial companies, and that's a technical career that I started also with Insoform. But the career is like the base for this English course, you know, because I I was able to study for two years and work applying the knowledge in accounting, in um, human resources. Um, any uh, marketing, you know, marketing, uh, what else? Inventory, uh, administration, um, and so many, so many other things, you know. I learned a lot on that technical career. It's called Empresa Centro. I don't know if you, you know about it. Empresa Centro, no? No idea. So they teach you basically how to manage a company from scratch, from zero. Okay, there are some requirements, as you may know, for intermediate one. Don't forget to put your name, your full name, when you connect to Zoom, make sure you enter your full name. Some of you were told to enter the word oyente at the end of your name, which is fine, okay? Um, keep your camera on. This is very important, please. And I'm going to say it in Spanish. Cámara encendida durante toda la sesión. Please. It's very important, okay? Um, make sure el panadero doesn't go around, you know, your house. That's impossible, right? So turn your microphone off. Turn the microphone off. And if you want to speak, then turn on the microphone, Okay. Because we need this, we need to participate through the class, the whole class. Make sure you speak, okay? The attendance is 100% of the classes. It's not just taking the attendance 
it's also taking the classes, the whole class. Can somebody tell me how long, how long does the class last? At what time do we start the class? At eight. At eight. eight o'clock. Good, and it's good. Roberto, I think, yeah. Eight o'clock. Okay, yes. And at what time do we finish? Ten o'clock. Ten. At ten o'clock. Excellent. So two hours. Now the the thing now is that with Zoom, every minute counts. Okay, so it's recorded, it goes to YouTube, and in Saforp, um, they audit, they audit the videos, especially the moment when I check the attendance, they need to see your face. Necesitan ver su cara cuando yo paso a la asistencia, es el momento crítico de encender la cámara. Okay, ojo. When do I check the attendance? Eight o'clock and 9.55 p.m. Two times, not three, two times. Eight o'clock and 9.55 p.m. And it's only valid if you have the camera on and you say present or present, okay? This is <laughs> present or present, okay? And you have to have the camera on, okay? Every class I will, for example, tonight, I'm staying with Alex Enoch Ramirez Salazar. I must stay with Alex for 10 minutes. It's just 10 minutes. Okay, he's not here. So for example, if Alex is not here, I don't see him, um, then I will go with Ana Raquel for 10 minutes. Lo voy a decir de nuevo. Todos los días después de la clase me voy a quedar con alguien por 10 minutos. Esa persona debe de quedarse por 10 minutos conmigo solo con esa persona. Es una sesión uno a uno, right? Es que supongo y ustedes ustedes están acostumbrados en otras uh, otros módulos a esos 10 minutos. ¿Para qué nos van a servir? Para aclarar dudas. Conmigo, eh, cualquier duda gramatical del programa, ¿verdad? Um, no hay permisos. Um, so, no exceptions. Because I'm not in charge, ¿ok? I am not in charge of your attendance. Nadie está a cargo de la asistencia, de hecho. Eh, si usted se reporta, pues muy bien, bienvenido. Solo lo enfatizo y perdón que les hable en español, pero es muy importante que tomen en cuenta el hecho de que cada minuto cuenta y pues queda grabado, ¿no? Ok. Continuing in English, we have homeworks and evaluations. And this, you are familiar with this if you were on the previous module. Um, it is necessary to obtain at least the 80% in average in your homeworks and evaluations uh, to be able to to conclude the uh, the course satisfactory, okay? You must conclude the course with an 80% on your homework and evaluations on the platform, okay? After each class, just go to the platform, do the homework. All homeworks um, and all the topics that we cover in these classes, they must be completed every Friday. We're starting on Monday. Today is Monday, what? October 23rd, so by the 27th on Friday, you must do unit one. That's unit one, it's one week per unit, basically, okay? Um, we have a midterm exam and this is a tentative, you know, an approximate date is Friday, November 10th, before midnight for the midterm. Um, and the final exam must be Done by Friday, November 24th. Terminamos las clases el lunes 27 de noviembre. Si quieres tomar nota, el lunes 27 de noviembre se termina el módulo. Okay. The manual, the manual, the student's book is on the platform as well. And we will use it because we don't use third party um, material, you know, third party videos, third party anything it, on the website is not it's not allowed on, on, on the internet again turn on your microphone you know turn it off i'm sorry um mute your microphone turn on the camera 
we will use a lot the chat, the Zoom chat. Um, we will use a lot of breakout rooms. Eh, cuando estás en breakout rooms, creo que ya lo saben, hay un botón que dice ask for help. And this is basically the presentation. Um, I'll do the attendance now really quick so we can move on, okay? Alex Enoch Ramirez Salazar. And here, Ana Raquel Campos Ayala. Present. Excellent. Oh, there you are. Thank you. Ana Victoria Galán Cantón. Present. There she is. Thank you. Wait, where is Ana Raquel? Oh, Ana Raquel, okay. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present. Thank you. Denise Alejandra Zúñiga Aldaña. Aldana, sorry. Present. Thank you. Freddy Ricardo Landaverde. Say present. <laughs> Present. Thank you. Jorge Alberto Laines Díaz. Present. Excellent. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present, teacher. Excellent. Luis Eduardo Reyes. María José Escobar Portillo. María José. No. Okay. Maritza Celina Aguilar Ramos. Present. Thank you. Miguel Santos Marroquín Maravilla. Present. Thank you. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Si pueden encender su cámara un minuto, porfa. Queremos saber que no es su hermana, su gemela malvada la que está recibiendo la clase. <risa> ok, permito. Thank you. Ok, ahí está, según el DUI. Thank you. Oscar Eduardo Meléndez Martínez. Present. Thank you. Roberto Ernesto Colindres Morales. Mr. Colindres. Si sí, veo su nombre, pero no le veo. Ok. Roxana Geraldina Wandique Ortiz. Present. Excelente. Bien, eh, chicos, disculpen que les hable en español de nuevo. Esto es muy importante. A ver, eh, durante la pandemia esto se dio como, se desarrolló más. Inglés corporativo ya había empezado en el 2018 a, a desarrollar estas clases virtuales, pero la la pandemia al fin trajo algo positivo, eh, la, no la pandemia, sino, perdón, eh, la cuarentena. La cuarentena nos permitió desarrollar esto, darnos cuenta de que sí, ya se sabía más cobertura, que fue el problema que enfrentamos al principio con los, um, las tutorías en línea en el 2018. Era muy chistoso, honestamente, era muy difícil. Muchas personas no tenían conexión estable. ¿no? Era muy inestable el servicio, pero poco a poco se ha ido mejorando. Y pues aquí estamos. Ahora, eh, ¿qué cambió entre las clases presenciales y las virtuales? Ya no puedo jugar con ustedes, hacerlos saltar, hacerlos sudar, que la clase sea, o sea, súper hiperactiva, porque a mí sí me gusta dar las clases hiperactivamente. A veces no me aguantan los alumnos. No la socan. Sí, saudan mucho, dicen, ay, no, no voy a trabajar, que no sé qué. Y el día siguiente cuando les digo, y la tarea, y la tarea, y la tarea, ¡ay, qué friega! Pero no faltan en las clases. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso es una. Eh, todo curso de inglés es bueno, ¿sí o sí? ¿Sí? Sí. No. Sí. Sí, sí. Pero depende de ti, o sea, ¿qué tanta hambre tenés? Porque fuera, no quiero hablar muy a los salvadoreños, sin mentir mucho, um, sin mentira. Um, en realidad, quien aprende inglés se abre una puerta enorme. Y se lo digo por experiencia. Yo puedo tener mucho conocimiento, mucha experiencia laboral a estos 41 años que tengo. No, no tengo 28. Eh, pero si no supiese inglés, no, no sé dónde estaría, honestamente. No, no sé qué sería de mi vida 
no estaría donde estoy. Eh, el inglés me cambió la vida realmente y no sabía que lo sabía. Desde los siete años empecé a aprender con un diccionario, yo solito, y a los 15, no, no, mentira, a los 17 años eh, empecé a hablarlo trabajando en, en el cine multicinema Reforma. me lanzaba y le hablaba a los gringos a las gringas que llevaban unas viejitas me corregían, me jalaban las orejas y así fue, la vida me fue enseñando gracias a Dios trabajé en un restaurante, igual o sea, el lugar que llegaba, buscaba con quien hablar ojo, eh, pan para tu matate como decimos si sentís que eso te sirve tenés que perder el miedo en la calle tenés que perder el miedo a hablar con quien sea que hable inglés, porque aun cuando ya hayas aprendido aún cuando creas ya haber aprendido, vas a encontrar siempre a alguien que te diga, mira, no se dice thank you, no se dice thank you, se dice thanks, por ejemplo, no se dice thank God, thanks, thanks God, no sé cómo dicen, es thank God, thank God, por ejemplo. Y así, ¿no? Eh, ¿Por qué les menciono esto? Porque es muy importante que tú te mentalices si de verdad quieres aprender. que yo creo que sí. Yo pasé de ganar 174.50 y no se me olvida, no sé por qué. 174.50 a ganar 850, 900 dólares, 1200 en el mismo call center en el 2005. Claro, trabajaba de 12 de la noche a 8 de la mañana eh, en el graveyard, se le llama eso, el, el turno nocturno de una aerolínea. Pues el mejor trabajo que he tenido, o sea, porque me encantaba la temática esa, ¿no? Y aún me faltaba aprender inglés. Sin embargo, estaba tan desesperado por aprender porque tenía que pagar una casa que mis papás dejaron abandonada y me fue a vivir solo a esa casa. Y bueno, la pagué en dos años. O sea, la deuda que habían dejado mis papás. Y es una historia bien bonita realmente. Se, algún día se las cuento, es larga. Pero es, es lo más lindo que me ha pasado realmente. Y al darme cuenta al final de que Dios te pone las oportunidades. Porque la buena suerte es eso, ¿no? que te llegue una oportunidad y estar preparado. Ojo, la mala suerte es lo opuesto. Te llega la oportunidad y no estaba listo. Ay, mala suerte. Es la vida. Entonces, ánimo. Lo único que requiero de ti es que tengas disciplina. Disciplina y perseverancia. ¿Qué es la disciplina? ¿Alguien? Brandon se la puede. Yo a Brandon lo he visto en algún lado. Ajá. ¿Qué es la disciplina? Ser responsable, puntual. Responsabilidad, puntualidad, ok. ¿Denis? Sin pena. Ser constante. Ser constante. La constancia tiene mucho que ver, sí. Ok. ¿Freddy? Resistir y persistir. Hey, hey. Está bueno. Resistir y persistir. ¿Qué te resistís? Huh. Aguantar, soportar, Aguantar. Ajá, ajá. soportar, soportar de las 8 a las 10 todos los días. Ok, <risa> bueno, pero si te divertís. No, es, a lo que me refiero no es a que me cause <risa> algún, sino ajá. es que dejamos de hacer muchas cosas por estar eh, en la clase. ¿no? Y eso es lo que para todos. Eso es priorizar. Uh -huh. A ver, don Miguel, instruyanos con su sabiduría. ¿Qué es la ah. disciplina? Para mí sería no dar marcha atrás y terminar lo que comienza. O sea, persistir, persistir. A ver, fíjense que yo trabajé en el desde el 2016, solté los call centers y dije, ya nada más. Puse una foto en el Facebook y dije, adiós. a la prisión, dije yo, porque ya estaba cansado, honestamente sin embargo, regresé a los dos años no sabía que iba a regresar, ¿no? pero el punto es que descubrí eso, de donde fui a trabajar luego, ¿no? me gusta ese dicho es que la disciplina es hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer hacer lo que tenés que hacer Cuando lo tenés que hacer, aunque no lo quieras hacer. A ver, Maritza, tome nota, ya vi que está tomando nota. Delen, hacer, y es más, ponele tu nombre. Yo, Maritza, 
hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Escribilo, ponerlo cerca de donde siempre estés, donde siempre estés en la casa. Escribilo, imprimilo, lo pegas en varios lados de la casa. Yo, Maritza, hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer, aunque no lo quiera hacer. Pero no le van a poner Maritza a todos, ¿verdad? Denise, Jorge. Es muy importante hablarse a uno mismo. Si te han dicho que es una locura, pues locos necesita el mundo y hay mucha gente normal. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque te vas a forzar a hacer lo que tenés que hacer. ¿Te guste o no? Hay un libro excelentísimo que se llama Tráguese ese sapo, de Brian Tracy, y habla de esto. Hacer la actividad que más engorrosa te, te resulta durante el día. Para los gerentes eso es como el pan nuestro de cada día. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer primero en mi trabajo? Que si lo hago bien, todo lo demás viene por añadidura. Sí, es como un efecto dominó. Voto esa pieza, llega hasta la más grande. Es cierto, funciona, pero requiere mucha disciplina, requiere mucha uh, persistencia, como dice Miguel. ¿Sí? Y por último, la excelencia. No existe la excelencia. Estaba en una clase de... Estudié ingeniería industrial después de estudiar el técnico de administración de empresas industriales. Dije yo, ah, qué fácil. Sí, ha de estar muy relacionado. Segundo ciclo viendo sólidos y yo, Padre Santo, me equivoqué a salud, dije a la universidad, cuando vi sólidos, pero no se me olvidó una clase, de, una de las primeras clases de sólidos. Mi profesor se paró al frente y dijo, ¿ustedes creen que existe la, 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 la perfección? Dijo, y todos, sí. ¿Seguro? Dijo, sí. O sea, sí, perfecto, solo Dios. Ajá, pero... ¿Existe la perfección en, en la naturaleza? No, no, que no sé qué. Bueno, sacó una resma de papel, la puso enfrente de todos, y nos dijo, ¿esto es perfecto? Sí, está cortado con un guillotino, ¿no? Pues le pones una lupa a la orilla de la página y lo que vas a encontrar es un zigzag. Imperfección. La perfección es una ilusión. Es una ilusión que vale la pena perseguir. Eso lo, me lo dije cuando tenía 10 años y por eso me gusta el número 10. O sea, no así de, de bien hecho, ¿no? Con la vida lo fui desarrollando. La perfección es una ilusión que vale la pena perseguir. Tomando en cuenta que es una ilusión para evitar la frustración. Es decir, imagínate, luchas por ser perfecto en todo lo que haces. Tratas de pronunciar lo mejor que podés. ¿Sí? ¿Te vas a equivocar? Sí. No te frustres, te vas a equivocar. Tomando en cuenta. Pero has hecho tu máximo esfuerzo y lo vas, a lograr, vas a lograr un nivel superior del que hubieras alcanzado si no lo intentas. Con esto termino el español. Para hacerle ver nada más una cosa. Esfuércense, esmérense. Que es lo único que se necesita para alcanzar lo que ustedes quieran. O sea, de plano, se puede rebajar. Que cuesta. Aprender inglés, claro que sí. ¿Okay? Y requisito de graduación que yo les sugiero muchísimo trabajen en un call center. Ya una vez hablen bien inglés, esa es su graduación, aunque sea seis meses nada más. Aunque sea seis meses, pasa una entrevista, anda, y por último aplicas a un trabajo que de verdad creas. O sea, mi punto es, ese filtro es lo más cercano que vas a tener a hablar inglés, salvo que estén tus planes de irte mojado o vivir en otro país con papeles, o sea, lo que sea. Que Dios te ayude, pero sí, es necesario que lo hables. Y entre ustedes, perder la pena inmediatamente. O sea, ahorita. So, that's the most important thing. Um, no sé, um, super quick. Let's go with English, or do you have any questions? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Not at all. Bueno, no se asusten, yo soy súper persistente. Si veo que alguien me está diciendo first, por ejemplo, y dijo aquel, ay, ¿cómo sabe? Ajá, no es first. Sino que me voy a acercar a la cámara y le voy a decir first. ¿Cómo fue? First. First. Good, Miguel. First. first. Perfect. First. Entonces, si alguien está first, first, y por más que le insisto, no se traumaticen los demás, no dejo ir. O sea, soy bien terco en ese sentido. ¿Será bueno o será malo? Es bueno. 
Bueno, it's good, bueno. Right? It's good, right? Uh, ok, ok. Bien, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación al programa? Si sí necesito, Roberto tiene una pregunta antes de eso, pónganme un emoji o raise your hand quienes nunca han estado en un curso como este. O sea, ese es su primer curso con inglés corporativo. Nobody? Everybody? Good. Ok, so ya todos han estado antes. Ok. Yo, yo nunca he estado en ningún. Roxanne, es su primer curso en inglés corporativo. Sí, ok. Sí. Welcome, welcome. Ok, Roxana se va a presentar primero en inglés y luego, rapidito, ¿eh? Donde nos presentamos todos. Ok, Roberto. Hola, buenas noches. Eh, solamente disculparme, primero un gusto, ¿verdad? Estar en este curso. Yo igual no he estado en otro curso de inglés, pero eh, disculparme porque venía manejando del trabajo a mi casa y hasta ahorita no sé si me preguntaron algo por ahí, pero hasta ahorita me incorporo ya en mi casa con mi ordenador al 100%. Ok, Roberto, muy bien. No, yo oí que una chica estaba diciendo que le debe a Roberto 10 dólares, pero solo eso. Lo demás, no, 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 creo que todo bien. Todo bien, Roberto. <ríe> Super good. Son mentiras. Bienvenido, Roberto. Gracias. Roxana, so if you want, Roxana, let's start. Just tell us about yourself. You have 30 seconds. Ok, good night. My name is Roxana Wandique. I'm 46 years old. I live in Nejapa and I work in Cicron del Salvador. Um, I work in the import. We sell um, chemical products and it's good to be in this group. Excellent. Good job. Okay, Thank you, thanks. Roxana. Welcome. Oh, by the way, sorry. Thank you. Thank, Thank you. you. Welcome. Si no lo saben, si ¿sí saben qué es esto? Yes. Okay. Los aplausos de la gente que no puede hablar, los muditos, aplauden así. Ok. Por si me ven a hacerlo. Sorry. Ok. Um, let's go with feedback. What? Yes. Feedback. You say, mm, good night. Good night. Good night. Good night. Good evening. Okay. Good night equals bye bye. Okay. You say good evening. Repeat. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Pastor. Good evening. Good evening. There you go. Ahora no es evening. No. A ver. Así. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. There you go. Ok. Years old. Los sonidos finales en inglés son una gran cosa. A mí me costó aprender eso. O sea, en el sentido de entenderlo, no aprenderlo, sino que entenderlo. Porque aprendí con música. Frank Sinatra, Nat King Cole, Splatters, The Beatles, Elvis. Y me encantaba la música inglesa. So, entendí eso. La pronunciación de los sonidos finales. Toda palabra en inglés es un sonido final. Esa es la D. The years old, years, years old. old, years old. Perfect, old. muy bien. Okay, I work with the import. Y aquí viene otra cosa. Yo le voy a decir, how else can I say this? ¿Cómo más puedo decir esto? I work with the import. Hmm. I work with the import. Porque sí, esto es algo, algo uh, muy curioso. Entre ustedes, como alumnos, se entienden. Aún desde básico uno, se entienden lo que quieren decir y me llega. Pero aún estoy tratando de entender eso. Yo soy muy curioso y trato de enseñar desde el cerebro del que aprende. ¿Por qué dice lo que ha, dice? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué es lo que está pensando esta persona? Ajá, es muy importante para mí como profesor y por eso es que es necesario que ustedes hablen. No puedo pasar yo la clase hablando. Usamos pareto, yo hablo 20, ustedes 80. Ok, so, I work with the import. Can you paraphrase? So, everybody. ¿Pueden parafrasear esa, esa oración? ¿Alguien? ¿Qué está tratando de decir la compañera? I work with the import. 
Trabajan en protección. Ah, good. Uh -huh. So how do you say it? What? Impress for compras. Explotación. Mm. Ya cambiaste el rubro. Ajá, uh -huh. import, export. But I work with the import industry. I work importing. Importante. Jorge. Trabajo en importación. Ajá, ajá. Now in English. I work importing. Y decís qué producto, ¿no? I work I... importing coffee. Yep, Roxana. No, yes. I work importing pro chemical products. Perfect. Now repeat with me. Chemical. 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 Uh huh. Is that che or hot dog? It's como <coughs> chemical. Chemical products. Chemical. Okay. I chemical work importing products. chemical products. Perfect. Okay. Thank you, Roxana. Good. Eso estoy tratando de ejemplificar como espero que sean las clases, ¿ok? Now, Roxana. Who's next? Oh, sorry. Who's next? Si me equivoco con alguna letra, no es solamente mi dislexia que te deseo que seas disléxico un día. Que se te mete el español en medio del inglés, no viceversa. Uno y dos, que me acaban de hacer cirugía de manos desde que vengo de 30 días de no hacer nada. Sorry. <ríe> ok, Ajá, Roxana, who's next? Mm, let me see. Yeah. <ríe> Jorge. You don't know anybody, Jorge. huh, Jorge? Which no, Jorge? No. Which Jorge? Jorge, Jorge, Ernesto? Jorge Ernesto. Okay, Ernesto. Thank you, Roxana. Jorge, tell us about yourself. Hello, good evening. My name is Jorge Ernesto Hernández Duran. Uh, I am... I am 39 years old. Uh, I work in a company that sells um, optics products and uh, I I would like to uh, learn English really. So thank you. <laughs> That's it. Simple. Great job. Welcome, welcome, Jorge. Repeat with me. You say, Betty. 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 Ahí, ajá. Saque la puntita de la lengua, la muerde un poquito y la sopla. Y decís, Betty. 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 Ahora, 39. 39. 9. Ajá. 39 years old. Years old. Uh, again, Jorge, repeat, 39 years old. 39 years old. Better optical products. Optical products. Simple. Great job. Who is next, Jorge? And the next is... Fredis Landa Verde. Thanks, George. Uh, You're welcome. You Good evening. My name is Freddy Slanda Verde. I, I am 43. What? I am 43 years old and working in Petenati, Central America. Um, I learn in English. Uh, okay, finish. That's it? Okay. You say that's it. What? Instead of en lugar de instead of en lugar de decir yes. that uh, finish you say that's it. Ah uh, okay. That's it. That's it. That's it. That's it. It. 
it. Mm -hmm. That it. That's it. Más lazy, más holgazán. That's it. And that's it. That's it. Ok. Ok. Te va a dar risa, Freddy, pero trata de imitarme, ok? Todo teacher que tenga, traten de imitar la articulación del teacher. ¿Sí? Eh, no tanto sus modismos, sus... Bueno, si te parece, ¿no? A mí me gustaría ponerlos acá, a hacer caras, a decirle a Miguel, Miguel, hay una ruleta ahí, ¿no? Y usted tiene que hablar llorando. Jorge tiene que hablar riéndose, Denise tiene que hablar triste. Sí, entonces, lo que vas a decir, lo vas a decir, si ¿sí me entendés, cambias tu, tus facciones, créeme que eso sirve muchísimo. Bien. Okay, en el you. teléfono se entiende. Un americano es capaz de entender si estás triste o estás enojado. Así. No le toma ni cinco segundos identificar. Y te dicen, what's wrong with you? Are you sad? Are you upset? Ah, que vos te caes como sabe. ¿Qué <laughs> pasa? Ok. So, again, name. 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 Repeat. My name is... My name is. My name is. My name is. Chiqui chiqui. Freddy's. My name is Freddy's. There you go. My name's Freddy's. Más pro, más pro. My name's Freddy's. My name is Freddy's. Uh, my name's Freddy's. My name is Freddy's. Uh, my name's Freddy's. <laughs> my name is Freddy's. Uh, uh. A ver, así mira, Roberto. Repeat. My name's Roberto. My name my is name. Roberto. Again, Roberto, my name's Roberto. My name is Roberto. Uh, uh, no, like this. Miguel, my name's Miguel. My name's Miguel. Close. My name's Miguel. Again, Freddy's, my name's Freddy's. My name is Freddy's. No, my name's. My name's. Name's. Freddy's. Freddy's. My Contra name, Freddy's. Uh, in fact, Ajá, contractions, important. My name's Freddy's. Cuando hablas, contracciones. Cuando escribís un correo profesional, no contractas. Ojo, eh. Ok. okay. Um, I am 43. Nah, I'm 43 years old. I'm 43 years old. I am 43 years old. I'm 43 years old. I'm 43 years old. Good, Jorge. Ajá, uh -huh. that's it. Okay. ¿Ves? Important. No le crean a este viejo panzón cachetón que tienen enfrente de ustedes, la verdad es que me he acordado. Eh, ya es la experiencia de añales de estar hablando con americanos. Créeme, al principio lo ha pateado. O sea, y, y jargon, eh, jerga, jargon de aerolínea. Ok. Computer jargon, airline jargon. Ah, what else? Workshop jargon. ¿Ya? ¿Sí entiendes ese término? Sí. Ok. Eh, no creas, o sea, hoy ya no dudo mucho de mí. A pesar de que nunca he salido de El Salvador, todo lo que sé lo he aprendido con la vida. O sea, trabajar en call centers. Eso sí, no uso slang. No digo gonna, wanna, guerra. Uh -uh. Ok. Eso me ayuda mucho. No sé, me gusta mucho. Creer que hablo un poco a los Sinatra, pero bah, más salvadoreño que otra cosa. Ok. Freddy's, who's next? Um, Brandon. Ok, Brandon. Hello, teacher. Hello, guys. Good evening. Ok, yeah, Brandon, morning. welcome. Yeah, If you yeah, can turn morning. on your camera, can you? Yay, Sorry. better. Okay, one, two, three. Tell us about yourself. Okay. Hello, my name is, is uh, Brandon Velasquez. I'm 25 years old. I work in ANDA. Uh, I like uh, listening to music, for example, rock. Uh, in my free time, I like play soccer. And I like uh, drive motorcycle. And that's it. Good job. Okay. Hmm. Espero que hagamos un punto en el que yo les diga, okay, any feedback? Any feedback? Somebody? 
¿ya? Porque necesito que ustedes pongan atención al compañero, respetar al compañero, respetar al chiste, al teacher, right? Respect the class. Tres R que tenemos que seguir. I like drive motorcycles, somebody. Can you have two verbs on the same grammar tense? Two. I like to drive. Good. I like to drive. Or? I like driving. Driving. Good job, Marita. Tengo dos opciones. El infinitivo o el gerundio. ¿Cuál es la diferencia, teacher? ¿Hay una diferencia? Sí. En buen americano hay una diferencia. I like to drive motorcycles. Me gusta manejar motocicletas, sin embargo, no es algo que lo hago muy a menudo. Entonces, cuando tengo la oportunidad, lo hago si tengo humor, el humor de hacerlo. No es un hobby. Y los hobbies, I like driving, I like jumping, I like jogging, I like buying, I like shopping, I like talking, right? Yes. With ING. With ING. You, you use the gerund. Ocupas el gerundio para hobbies. Okay. Are you learning? Yeah, kind of. Yes. Right. Mucho de eso I ustedes am. ya lo conocen. Mucho ya lo conocen, ¿eh? Si el que sigue, los que siguen, traten de decirme, I, I, I started English at the university, at school, and here in English Corporativo. Right? Okay. Good job. Thank you. Good job. Nice pronunciation, Brandon. Who is next? Let me see. Um... Maritza. Maritza, okay. Revenge. <laughs> Good evening, guys. <laughs> um, Good evening. Well, my name is Maritza Ilan. I'm 25 years old. I live in, in Ayutuspeque with my father, my grandmother, and my brother <laughs> and my dog. Uh, my favorite hobbies are swimming and painting, and also. I work as a human resource assistant and, and uh, um, my dream is to speak English because I will like meet new people and just that. That's it. That's it. <laughs> Good job. Hey, nice. Hmm. As we just mentioned, I would like to. I like. Listen to this, Maritza. I. I like. I like. I like. I like. Casi no se escucha. I like to meet new people. I like to meet new people. It's, it's, it's contraction. It's a contraction. Mm -hmm. Excellent. I'd, I'd like. Okay. Uh -huh. So apostrophe, I'm sorry, subject, apostrophe, the. I would. I'd okay. like. Excellent. So 25. Again, 25. 25. 25. 25. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre la F y la V de vaca? Para los salvadoreños nunca ha habido una diferencia porque decimos Vaca, Víctor, <risa> right? No, ahí está la V que te hace vibrar en el lado inferior y está mm -hmm. la F -V, que sí soplas. O sea, aquí es 25. 25. Uh -huh. With the V, exactly. Swimming. Yo hacía eso. Swimming. <risa> Swimming. <risa> Cuando te pones nervioso pasa, ¿eh? Swimming, 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 swimming. swimming. ¿Cómo lo corregís? Si lo cometes repeat, el error. Repeat, repeat. Uh -huh, you say swimming, swimming, repeat uh, this five times. Uh, you can say I'm an HR, uh, what? Assistant. I'm an HR assistant. Mm -hmm. I'm an HR assistant. Sounds better, right? I'm an HR assistant. I'm uh, an okay. A Good a job. Name, ¿Cómo? What? I'm an A, ¿cómo dijo mi al final? Oh, thank you. Aman, Aman. Aman. I'm an HR assistant. I'm an HR assistant. Manager. Manager. Did you manager or assistant? I'm sorry. Assistant. Mm -hmm. When you say Aman, Aman, or Ama, 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 Ama. 
I'm a carpenter. Listen, I'm a I'm a carpenter. I'm a doctor. I'm a teacher. I'm an architect. I'm an architect. I'm an excellent person. I'm an excellent person. I'm a I'm a nan. Yeah. Con okay. Contractions. Esto no es slang, no es caliche. Ok, slime, mm -hmm. caliche, no. Esto es pronunciación nada más, ok. Natural, natural. Next, who's next? Uh, um, next is Ana Victoria Galán. Hey. <laughs> Good evening. My name is Victoria Galán. I am Bayoris. I am a 24 years old. I work with um, environmental education and, and monitoring servers and other uh, envir uh, environmental topics. What's it? <laughs> I, I work in other environmental topics. Oh. Okay, okay. Thank you. I have no feedback. Good job. Ana Victoria, uh, si sí le sugeriría 2005, termino la, el entrenamiento de la aerolínea que vinieron unos americanos a darlo. Um, la aerolínea no era muy conocida, se llamaba US Airways. Sale en una película de lo que ellas quieren, se llamaba What Women Want. Bueno, well, sí, What Women Want. Eh, un mes y medio sin salario. Si pasabas el entrenamiento, te pagaban el mes y medio de salario. Si no lo pasabas, salud Lulu sin cinco en la bolsa. 2005 empezaban los call centers. El examen final era 250 airport codes. O sea, tenías que memorizarte las tres letras que identificaban cada aeropuerto. Los últimos dos días del entrenamiento no comí, me acababa de mudar a vivir solo en la casa que dejaron mis papás con la esperanza de que me dieran el trabajo en el call center y pagar esa casa man ¿han visto The Pursuit of Happiness? Will Smith así ah, yes. literal así salí cuando pasé ese examen me dijeron you made it you start tomorrow taking calls and I was like oh my god man y cuando vi ese cheque por más de mil dólares me quedé wow o sea, ¿te imaginas? Espero que pases eso alguna vez y no lo has pasado hasta ahora, porque eso te construye de verdad. So, sorry. Who's next? Ana Victoria. Perdón, no fue el punto. Una americana me dijo, You smoke, right? Tú fumas, me dijo. Y yo fumaba. Ajá. Cuando hablas, hablas así. Porque si tienes acostumbrado a tu boca a tenerla cerrada todo el tiempo. Entonces, trata de abrir más la boca cuando hables y vas a articular mejor. So, eso me acordé. ¿Ven la importancia de tener encendida la cámara? Yo tengo que ver sus labios para ver qué pasa con la articulación. ¿Ok? Good. Who is next? Ana Victoria. <ríe> el micrófono. Alex. Alex. Oh, Alex is here. Okay, okay. Are you here? Okay. Okay, can you tell us about yourself, Alex? Uh, yes. Uh, my name is Alex Ramirez. Uh, I am 29 years old. Uh, um, what, what, what more? Okay, I did get it. Yo sí le entendí. I'm 24 years old, he said. Right, pero parece que se le está quebrando la, la conexión. Yes, yes. Sí, lo que pueden, ojo, esta es la única Ay, excepción. Si no se les escucha Ay, bien, apaguen el video y eso incrementa el ancho de, ben, de banda y se escucha mejor. I don't know if Alex can do that. Voy a intentar. You see, that's better. Okay, Alex, go ahead. 
Ahora se escucha mejor. Yep. Ok, uh, solo disculpe, una consulta adicional. Eh, mi edad, mi nombre, eh, ¿qué más es? Lo que tú quieres decir rapidín. Ah, ok, entonces sería, uh, my name is Alex Ramírez, uh, I am 29 years old. Um, my favorite hobby is uh, play video game and, and I mm, read uh, um, news and I I eat a lot of food. <laughs> uh, and, and, well, but that's all. <laughs> that's all. Good job. That's all. That's it. Good job. Repeat my favorite. Again, favorite. Favorite. My favorite. Better. Favorite. 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 Uh huh. Decíamos hobbies, favorite. Maritza. Hobbies, ing, right? So playing video games. Playing video games. Uh, I like playing video games. Mm -hmm. Playing video games. Yeah, ing. If it is a hobby. Good job, Alex. Who is next? And we're running out of time. So Jorge is missing. Jorge Alberto. Roberto. Miguel. Uh -huh. Go ahead, Jorge. Okay. Good evening, teacher and classmate. My name is George Albert Lainez. I have a uh, 36 years. I am a mechanic and I work for El de Marza. I, my biggest goal is to speak English. I like motorcycle, drive motorcycle and fix in general. Fix in general or repair yeah. in general? In general. Is it machinery in general. So is it, is yeah. it, I'm sorry, is it just motorcycles or cars? Uh, two. Both. Motorcycles, drive, motorcycles and cars. Good job. Okay. Really quick, super rápido. No ocupas el verbo have cuando dices la edad. Dices am, I am. Ocupamos el verbo to be, ¿ok? I'm 36. Jorge? I'm 36. I'm 36. De hecho, chicos, si estamos hablando en el contexto de la edad, no es necesario ni siquiera decir years old. Oh, I'm 41. What about you, Jorge? Oh, I'm 36. I'm 36. Está en el contexto de la conversación, la edad. Ok. Goal. My goal. My goal, going. My, my goal is going to is speaking English. My goal is speaking English. My goal is speaking English. Exactly. And to say ambos, we say both. 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 Okay. Who's next? Teacher. Hey. I I to read I to read the camera for the moment because I am going to dinner. I'm having dinner. Good job. Go ahead. Enjoy. Thank you, teacher. You're welcome. I'm having dinner. I having dinner. <laughs> have <laughs> con los tiempos de comida. I'm having lunch. I have lunch. Oh, I have yeah. dinner. I have breakfast. I'm having breakfast. Good job. Roberto, Denise, okay. Miguel. Roberto. Okay. Mr. Morales, whenever you're ready. Okay, good evening, everyone. I know my English is so bad, but I try to introduce myself. My name is Roberto. And I'm 32 years old. At the moment, I'm teacher. I work in Santa Ana and I'm teacher of mathematics and music. And my great challenge for this year is learn English. And I, I'll try my best in this course. 
that's all. Good job. ¿Por qué dices que hablas mal inglés? Porque tu inglés es malo. Solo me acordé de Celia Cruz. My English is not very good. Como dijo Marc Antonio. Good eh? <laughs> job, Roberto. Hey, teacher, music and what? Math. 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 Man, yes. my respect. And I'm from Santa Ana, actually. Y a los 16 me mudé a San Salvador. Y allá crecí toda la vida en el Palmar. That's where I'm from. Okay, introduce, introduce, introduce. Intr introduce. Uh -huh. Sounds better. Good job. I'm teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Better. Cuidado con esta palabra. Todos. Course. Maldición. Course. Course. Mm. Course. Curso. Oh, por supuesto. Of course. Of course. Of course. Course. Olvídate oh. de la U. Ajá, oh. solo olvida la U. Course. Course. The English course. course. Of course. Okay. Be careful. Don't say of course. Por maldición. Like, what? Right? Okay. Good job. Thank you, Roberto. Let me choose Miguel. Okay. Good evening, teacher and partners. My name is Michael Marroquin. I work in I work in Petenati, Central America. My partner is Fred Landa Verde. I like uh, work in my workplace because I learn about uh, factorings, chemicals. For me, it's excellent. Okay. In on weekend, in my personal case, I like go to running and go to river, go to park with my family. For me, excellent. Is that all? Oh, I have uh, I'm 44 years old. Okay, again, I'm 44 years old. I'm 44. I'm 44. I'm 44. Mm -hmm. I'm 44. Okay, thank you. Teacher. Excellent. Okay. Verbo de necesidad. Yo procuro enseñar eso en el básico 1, aunque no está en el libro. Like, have, need, want, love, and hate. ¿Por qué? Verbo de necesidad. Yo tengo, yo quiero, yo amo, yo odio, yo necesito, I need. Y después pongo. Si lo que vas a poner después es otro verbo, Vas a ocupar una preposición o el gerundio, como decía Maritza. I like to go. I like to eat. I like eating. I like going. Si lo que voy a poner a continuación de I like, I have, I need, I love, es un noun, un nombre cualquiera, solo lo pongo sin la preposición. How do you say, a mí me gustan las pupusas? I like pupusas. Simple, right? I like pupusas. I like books. I like him. I like her. I like English. Yep. Creo que eso quedó bien claro. ¿verdad? Una cosa más. Este curso está siendo grabado. Al finalizar la clase, yo tengo la maña de enviar el cuando lo estoy subiendo a YouTube. Eh, se los envío ya. Como a las diez y media, ya está el video subido a YouTube. Y ya les envío el link para que lo puedan ver hoy o mañana cuando tengan un chance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el, la página 9 de su libro de hoy hay una conversación y yo lo que hago es acercarme a la cámara, articular, lo leo yo solo una vez, luego lo practicamos, ya van a ver esa, esa dinámica. Lo importante es que queda grabado en el video y ustedes pueden regresar para ver esa trompa fea y poder articular lentamente y después con una velocidad normal, ¿sí? Eso ayuda súper mucho, ¿eh? Good job. Mike, ok. Uh, me falta Denise, creo, ¿no? Morelia. Ya, yeah. Denise y Morelia. Ok. All yours, Denise. Ok. 
Okay. Um, hello, everybody. I am Denise Zuniga. Uh, I live in San Juan Opico, La Libertad. I am 35 years old. I actually work in, in Cuscatlan Bank in the IT department. And my hobby is listen to music, all kind of music. And I think that's all. Good, good job. Solo tengo un feedback. San Juan Upico es parte de la libertad. Yes. Yes, what? <laughs> He vivido engañado toda mi vida pensando que era parte de Colón, no sé, de, como de los burdes o eso, ¿no? Estaba no. mal. Wow. <laughs> I learned something new. Thank you. Okay. And last but not least, we have Morelia, Morelia Giselle. Hi. Good evening, guys. My name is Morelia Perdomo. I am 25 years old and I work in veterinaria. I really love my job. I am administrative assistant, but I spend time with pets and it's very, very fun in my work. I love it. And I live in Tonacatepeque and my, my favorite person in the world is my sister. That's it. Good job. Okay. Thank you, Morelia. Super quick, guys. I work at a at an airline. I work at a dental office. I work at a chemical. I work at a pharmacy. I work at an academy. At. At. En general. El nombre general del negocio. I work for Chivo Pet. I work for Avianca. I work for the name of the business. Yeah? Okay. ¿Se entendió eso? At, el negocio en general, el rubro del negocio. At, for, para un uh, nombre específico del, del negocio, right? Okay. That's general knowledge. Eso es como eh, conocimiento general que deberían de manejar un poco, eh? So let's go with the class. Good. So tonight we have to talk about, hold on, uh, comparatives, okay? In this module, we're going to talk about the restaurant industry. And the first topic at the end of this class, you will be able to express what services and characteristics characteristics make restaurants restaurants more appealing to customers. Can somebody tell me what's appealing? What is appealing? No. Appealing. No. Desirable very important as intermediate students intermediate students you must learn synonyms okay synonyms what is a synonym attractive no oh good thank you Synonymo. attractive thank you roberto Sinónimo, excellent, beautiful Spanish. Este es el punto. Si les digo beautiful Spanish es porque estoy esperando que me den un sinónimo en inglés. Esta clase solo es para que se ubiquen un poco de cómo vamos a ir trabajando, porque en intermedio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avanzado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenés que utilizar sinónimos para ir olvidando el español. ¿Qué? Si no sabes un sinónimo. Describe it with your own words. Appealing is when you feel like mm, that. That's mm, that's delicious. That's you feel desire for that thing. You know, like like Chinese food. Oh my God, that's appealing for me. 
Chinese food is oh, appealing. Got it? Eso es lo que yo quiero ver, que tú digas en tus propias palabras qué crees que quiere decir una palabra. Con lo que has aprendido hasta ahora. ¿eh? Good. So let's move on. Appealing to customers. More appealing to customers. So let's start. What's your favorite restaurant? What's your favorite restaurant? What's your favorite restaurant? What makes this restaurant a, a special place? What makes this restaurant a special place? Ojo, no estoy diciendo a special place. Uh -uh. A special place. What makes this restaurant a special place? What is more popular in your city? Takeout or delivery service? Okay, as an example, what's your favorite restaurant? Hmm. <laughs> My favorite restaurant is El Diamante Chino. Mm -hmm. Yeah, that's near to La Chulona. What? Yeah, the monument of the Constitution, because I live close to the monument of Constitution. And I love that restaurant. What makes this restaurant a special place? Well, I've gone there for, I don't know, like 15 years, 15, 20 years. I, I have always go there. I tried many Chinese restaurants, but El Diamante Chino is the best for me. And I have good memories. I have good memories there. And they serve you a lot, you know, like, I don't know, uh, chow mein, a lot. Um, arroz cantonés, okay, cantonese rice. They give you a lot. So the size of the plates are big. What is more popular in my city? Takeout or delivery? You know, that's one thing. Recently, they have delivery service. I call, but I have to wait like one hour sometimes for the delivery. Instead, oh, sorry. Instead, I go, I walk to the restaurant and I take out my order. I pick up my order. Got it? Can you do it? Okay, I need a volunteer. <laughs> Me. Hey, Me it worked. Hey, si funcionó. Usualmente no digo necesito un voluntario porque ah, me dice yo. <laughs> Good job, Nicole. Nicole? Um, Hi. Wait, wait. A lady said me. Oh, Morelia? Yes. Okay. Me. Thank you. One, two, three. What is your favorite restaurant? My favorite restaurant is Burger King. Uh -huh. yes. What makes because... this restaurant a special place? I really love the flavor of the hamburgers. If I don't know what what thing, what they have, but the flavor is different. I love that magnet and it's very jugosa. I don't know. Juicy. Juicy. It's very juicy and I really love it. I love it. Okay. What is more popular in your city? Is it takeout or delivery service? In my in my community, mm -hmm. yeah, it's more popular takeout. But in the in my my work, it's more popular delivery service. Of course, you don't you don't have too much time, right, to eat at work. Lovely. Okay, so that was an example. Great job. Thank you, Marilia. You got it. Okay, so now I'm going to split you in small groups. We're going to do our first breakout rooms. Please join.
and participate with your classmates. What are we doing? Just answer the questions, just the way uh, Morelia did right now. The questions are in your Zoom chat and in your WhatsApp. I'm sorry, on. The questions are on your Zoom chat and on your WhatsApp. Se usa on con dispositivos electrónicos o chats. Lo intangible se ocupa con on. Si es un libro, this is in. It's in the book. Okay. Good. Let's do this. How many are we? We are, oh my God, we're 15. Good job. Okay. Let's go. Okay, please accept the invitation. Miguel, Ana Raquel, Roxana, let's go, let's go. I lost, I lost my phone, my head, I don't know how to say it. Oh. <laughs> Airpods. Yes. Yeah. <laughs> I lost them. So Airpods. Yes. Can you hear me well? Yes. Can you hear me? Okay. Yes, I can. <clears throat> So we have one, two, three, one, two, three, four, three questions. Who want to start? <laughs> Hello. Hello. Oh, for it. Okay. What is your favorite start. restaurant? Oh. Ah, sure. No, go. Go on. I I'm going to start asking him to yes. to Maritza the first question. Maritza, what is your favorite restaurant? Okay, uh, my favorite restaurant is La Creperia. O sea, bueno, sí, sí es restaurante. Solo venden crepas. Okay. And what makes this restaurant a special place? Um, in this restaurant, uh, they make a delicious uh, mantequilla de maní. Uh, how do you say mantequilla de maní? Peanut butter. Peanut butter. Mm -hmm. Peanut butter. Bueno, peanut butter crepes. And I love peanut butter. Pe peanut butter. Okay. And what is more popular in your city? Take out or delivery service? Uh, in my opinion, I prefer uh, delivery service. Okay. Thank you. Return the question, Maritza. What about you? Okay. What about you? Um. Well, my favorite restaurant is Papalandia. <laughs> oh, delicious! Yeah. <laughs> oh my God! Bye. <laughs> keep going. Keep going. Uh, and what makes this restaurant? The special place is for the cost, you know? the I like the pupusas in the Loroco. Okay. Uh, what is more popular in your city? Takeout 
or delivery service. Take out. Perfect. Listo, ahora tú puedes preguntarle a otro compañero. Eh, no sé a quién le puedo preguntar. Pregúntame a mí. Eh, Miguel. Uh -huh. Okay, Miguel. Eh, that is your favorite restaurant. Favorite. Yes, you can eat. Uh, may this restaurant a specialist place? Uh, because I eat a lot of food. What is more popular in your city? Take out or delivery service? Take out. Okay. Max? Dale, Miguel, pronto. And I like go in on this place because I come with my sons every weekend, uh, in the morning or on the uh, the lunch. That maybe we I go uh, on the week three or two times uh, because I like very much this this place. Okay. And what is more popular in your city? In my city is a uh, a pupuseria. Su name is eh, La Carreta. This is the most popular restaurant eh, about pupusas because this is the most traditional in in my city. Okay. And. Um... Is Alex? Yeah, yeah, consistent. Uh, Alex, what is more popular in your city? Um, uh, is um, uh, is more popular um, delivery service uh, because a lot of people uh, uh, along call a service uh, in their restaurant uh, why they they why Let's wait for the others. Six, five, four, three, two, one. Okay. Nobody said Pizza Hut. Nobody said Little Scissors. Nobody said Pizza Pizza. I can leave it. Teacher, are you thinking about pizza? Yes, <laughs> exactly. Okay. You I know, it, it, it was either the pizza or this. Oh, pig. Yeah. It, but it's okay. true, you know, it's like when you think about food, I love pork, you know, ribs. They're delicious. Okay. What do you prefer when you talk about ribs? About pork? What? I don't eat you very well. 
I hear only static. You hear static? Yeah. Oh. Static. Oh, no. I don't say static. It's static. Static. Yeah, you can say static. Static. First. The ball. Um. Hold on. Or not? Miguel. Good. Static. Yeah. Static. Um, there is a website that I recommend to my students a lot for pronunciation. No es pronunciation. 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 Uh, pronunciation. That that sound that nun nun is very important because you use it in mountain mountain sorry mountain mountain courtin courtin nine nine okay pronunciation eh, cómo sabes que lo estás haciendo bien tapate la nariz y de sí la letra ñ arrate la nariz y decís ñ y la ñ no sale la ñ ahora decís nine nine, nine. sentís eso El, se te queda es un sonido nasal y se queda acá ese sonido tiene que es, es, es como un reemplazo de ese, de ese sonido de curtain, mountain, mountain, right? Hay muchas palabras así. Juglish, juglish.com. Elegís el acento US y luego escribís la palabra. Ojo, no la oración, sino la palabra que no puedes pronunciar. Por ejemplo, si buscas la palabra schedule, okay. schedule, schedule, este es un Ay, motor de búsqueda, es un motor de búsqueda de YouTube y lo que va a hacer es buscarte eh, palabra, eh, esa palabra en, en el contexto de, de um, discursos que ha dado alguien, sale mucho Barack Obama, me llega la pronunciación de Barack Obama, y pues puedes ir dándole siguiente, siguiente, para que veas diferentes pronunciaciones. Eh, la siguiente palabra que te puede parecer un poco difícil. Y hay dos pronunciaciones de hecho. Es comfortable. Comfortable. Uh -uh. Comfortable. Comfortable. Y la otra es comfortable. 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 I feel comfortable. I feel comfortable in the English class. I feel comfortable in the English class. I feel comfortable in the English class. Comfortable, 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 or comfortable. Comfortable. Ahora, última cosa. Si tú entendés, espero que vean este video de nuevo porque he dicho muchas cosas muy importantes que he aprendido con el tiempo aprendiendo yo solito. Las Toda palabra en inglés, igual que en español, tiene un acento, ¿no? En el español tenemos la tilde. En inglés no existe la tilde, sino que existe la sílaba estresada. Solo hay una, rara vez hay dos. Son poquísimas las palabras que tienen dos sílabas estresadas. En que, yo, la que es el estrés. ¿Cómo haces cuando escuchas una nueva palabra? La escribes y le pones, yo les recomiendo poner una, como un triangulito, ¿sí? Encima de la sílaba que tiene el estrés. Schedule. Schedule. Comfortable. Comfortable. Reliable. Reliable. Entonces, cuando escuchas una palabra por primera vez, identifica dónde está el estrés, lo marcas y ya. No tenés problemas de pronunciación, entonación. Right? Okay, let's move on. There's a lot of information. I'm sorry, guys. I'm very excited. Sorry. Uh, so, next, Luigi. <laughs> Luigi has a pizzeria. We're going to talk about prepositions. I'm sorry, um, comparatives tonight. So, I'm going to speed up a little bit. So, but he wants to have some customers we're going to read the conversation okay and complete the statements below hmm. 
Oh, this statement. So as I said before, I'll read it first and then you go, okay? I'll read it first. Let me spotlight my ugly face. There. And... No me vayan a hacer bullying después ni memes, por favor. Okay. So... Okay. <clears throat> Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our our restaurant restaurant is too small is too small the restaurant next door is bigger than than our pizzeria they have more beautiful decorations decorations than this place. We also need more room, room for more tables, tables. And we have, we have to hire, hire a person to make deliveries. No, no. The secret is in the sauce. Sauce. It's not the cheese. It's not. It's not the cheese. Our sauce, Luigi, we have to offer table reservations for regular customers. Customers. And we don't and we don't receive takeout orders and we don't receive takeout orders so let's start with that so let's start with that let's start with that yes carla you are a genius hmm. then we will add more cheese and more sauce that will be the new specialty of the house. Eso fue lento. Vamos con el tiempo normal. Okay? Regular pace. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no. The secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Okay. Hope you got it. Esto es super importante. Revísenlo en la plataforma. Igual les voy a enviar el link del video de nuestra clase al, final la al finalizar la sesión en lo que lo estoy subiendo. So, let's see. Um, Freddy, what's your favorite color? Oh, my favorite color. Uh, red. Red? Yes. Red. Okay, Denise's chair is red, I think. Yeah, Denise's <laughs> chair is red. Okay, it has some red. Denise, what's your favorite color? 
And my favorite color is blue. Gold. Blue. Gold. Oh, blue. 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 Okay. Blue's clues. Okay. We have Ana Victoria with a kind of blue shirt. Blouse, I'm sorry. Blue blouse. Okay. Okay. Okay, so Denise, you are Luigi and Anna Victoria is Carla. Okay, one, two, three, action. Maybe we need to add, add more pepperoni to the, to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Uh, Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. And they have more beautiful decoration than this place. We also need more rooms for more tables. And we have to hire a person to make deliveries. No, no. no. The secret is... Uh, wait. <laughs> Let me go, Denise. Yeah. Go, Denise. <laughs> me, Denise. No, no. <laughs> no, no. The secret is in the sauce. Oh. It is not the the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers, and we don't receive take out orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Good job. Woo, very good. Oh, really quick, ok, si sí lo notaron, en el español no existen palabras que empiecen, okay, es decir, que en, empiecen con S, o sea, con las consonantes directamente y vaya otra consonante después de ellos, dije directamente, igual que mi hijo y siempre lo corrijo que no diga directamente, oh my god, anyways, um, so, student, tap, Day. ¿Cómo corrijo esto? En 30 segundos. Agarras mucho aire y soltás el aire entre los dientes. Hasta que te quedes sin aire y luego empiezas a practicar con palabras que empiezan con S en inglés que, y que van precedidas, como se diga, eh, después con una consonante. ¿no? Student, stop, stay, sprite, spirit. Oh my God, school. Right? Small. So, si se te queda eso rápido, ya lo hiciste. Por ejemplo, is too small. Is too, yeah, it's too small. It's too small. Next, um, higher. Higher. La oh. R entre, uh, en medio de una palabra, tu lengua se enrolla hacia atrás, ok? Y la boca forma una U. So, Or, or car, car, car. Okay, higher, higher. Como que te vas a tocar la, el cielo de la boca con la punta de la lengua. Yeah. Higher. Okay. There are so many reservations. Okay. Reservations. Educa education, education. Education. Teacher, I have a question. Question. ¿Por qué dice Shen, teacher? Haceme caso. Cuando hables rápido, va a sonar perfecto y lo tengo comprobadísimo. ¿Ok? Shen. Education. Production. Production. Se oye raro, teacher. Hágame caso. Production. ¿Ok? Yo sé lo que le digo. Esto funciona después. Decorations. Decorations. Reservations. Ok, um, siguiente. ¿Por qué usted quiere que digamos we don't? ¿Por qué voy a decir I don't, I don't care, I don't care, I don't care? Ok, uh, we don't receive, we don't. La D entre dos vocales se convierte en una R. Igual que la T entre dos vocales. Ojo con eso, hay excepciones, ¿no? We don't receive, we don't receive take out orders. Por ejemplo, aquí no puedo decir take out all, take out orders. Se oye raro, eh? take out orders. Sí, pasa, pero más suave. Uh, so let's start de nuevo. Dos S continuas. Imagínate si haces una, una pausa acá. 
let's start. So let's start. So let's start with that. So let's start. So let's start with that. Let's start. Let's start. Let's start. Practice, practice, practice. One more. Actually, uh, Denise, can you choose someone in Ana Victoria? Can you choose someone? I choose um, Roberto Colindres. Now say, Roberto, I choose you. Oscar Eduardo. <laughs> Oscar Eduardo, I choose you. Pikachu, I choose you. Okay. okay. <laughs> Mr. Colindres, ready? Okay, and Oscar, one, two, three, action. We we'll start. You? <laughs> Maybe we need to add more pepperoni to the pizzas so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more rooms for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers and we don't rece receive takeout, takeout orders. So let, let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Excellent. Good job. I have a question. Uh huh. Is sauce or Swiss? Sauce. Sauce. More sauce. Sauce. <laughs> like that. Thanks. De verdad. Así. Yo, créanme, me quedo a veces. Cuando he aprendido estas cosas, me quedo. No. Entonces, vengo yo de burro. Y me meto Yuglish, por ejemplo, digo, sauce. Le doy el acento US y say it. In the world. I think that's a part oh, of the secret oh, sauce. Can you hear? No. Now I can tell you in my own around. industry, oh, at Aerial Investments, we actually view our diversity as a competitive advantage. And that advantage can extend way beyond business. There's a guy named ah, Scott Page at the University of Michigan. He's the first person to develop uh, a math. Next. Leadership is the secret sauce. Sauce. But it's a different kind It's still good between the cheese, the dough, and the sauce. I agree. Sauce. And you're a deep dish Next. sauce or some special insight into how okay. to dump everything into a saucepan, bring it to a boil, sauce. put it in the fridge. You know, in like a cheese sauce or something. Sí? No le crean al teacher todo lo que dice. Ya sea yo u otro teacher siempre. Cuestionen, investiguen por su propia cuenta. Okay? Good oh, job. Okay. Uh-huh. Robert, any other question? No? Tell you? Tell cool? Good. Okay. Let's move it. So, what are the answers below? Cheese is. She is. It's better than pepperoni. Mm -hmm. Better than pepperoni. The restaurant next door is bigger than bigger than, bigger than. Uh -huh. D -A -N, bigger than. Okay, they are. I'm sorry, they more have beautiful decorations <laughs> more beautiful decorations than this place. Okay. Luego haremos esto. So, what are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Eh, estos son comparativos. ¿Qué son los comparativos? Anybody? What's, what, what are comparatives? Why am I speaking in Spanish? I'm sorry. What are comparatives? In your own words. Nobody is going to judge you. Nobody will judge you. Just tell me, what do you think are comparatives? It's when we said that 
everything what well, something is um uh, is relational with other thing or is similar thing okay is in relation with a similar thing i think okay yeah okay Look at my fingers. Ouch. Hold on. Ah, I don't know. Can you see my fingers? Um, one is straighter than the other because I, I had surgery on my ring finger. This is my ring finger. So I had a, a triggered finger. I had a trigger finger every morning. I used to wake up like this, put my hand like this, and go like, oh, oh, in black. It used to get stuck. So now it is, you see, it's not straight. No está recto. So I have to, ouch, and it hurts. No está pando. Okay, it's turned. It's turned. So you are comparing two things. Two things. Um... Two similar objects, yeah, two cell phones, whatever. Oh, I have another one here. El teacher vende teléfonos. No, it's just, you know. So uh, I have two cell phones here. I have an S10 and uh, I don't know. I don't know what is this. I think it's a 34. I don't know what. But they're both Androids, so the cameras are different. I think this, this is older. This cell phone is older than this. Mm, I think this, but but I think this S10 is better than this. Why? Is smaller? Okay, the S10 is smaller than That's... the. Uh huh. Ready? Go ahead. <laughs> it's smaller that that then then is smaller than then the a34 i think it is a34 no, no sé qué modelo es a34 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 okay so the s10 is smaller than the a34 okay what else i'm gonna give you the adjectives so rule number one this works with adjectives. No funciona con verbos, sino solo con adjetivos. Okay? Follow the examples. Somebody else. Alguien más que sigue el ejemplo? I'm going to give you One. the adjective. New. New. The phone. The phone. S10, S10, A34. S10, A34. Uh -huh. This was a good example. Mm -hmm. Alex? One is more expensive than the other. Oh, good one. Which one? Qual? Which one? Qual? I don't remember. <laughs> <laughs> Just make it up. No, yeah. S10 and A30. S10 is. Okay, so the them have uh, more cameras. Than... Oh, the good. The A thirty four has has more cameras than has more cameras than A thirty four. No, than the S ten. No, confundimos S ten. Okay, the A thirty four has more cameras than the S ten. I like Roberto's example. Yeah. Okay. Yep. The A34 is more expensive than the S10. S10. Mm -hmm. Okay. Good. Okay. Older. Newer. Better. Cheaper. Uglier. Cheaper. Good job. Uh, I don't know. So many others. Make it up. Faster. 
cuando escucho que digo make it up, no, yo no digo invent it. No digan invent it, please. And say make it up. Come on, make it up. Inventatelo. It's the same thing, ¿ok? Pero los americanos jamás en la vida he escuchado en 18 años que digan invent it. No. Don't do it, ¿ok? That is not true. Oh, who's sharing? <laughs> ok. Good, let's go. Comparatives are used to show the difference between two objects. Not just the difference, but similarities. Okay. The difference between two objects. Let's say that I have two cars. Okay. I have a little Toyota and a big Ford. So we use a comparative to show the difference between the two. The Ford is big. So we can say the Ford is bigger than the Toyota. Okay? And because the Toyota is small, lo dice, sorry, it's small, because the Toyota is small, we can say the Toyota is smaller, is smaller than the Ford. So there are five basic rules. No necesitan copiar. Porque este teacher tiene la maña de enviar todo al WhatsApp. Espero que ya todos estén en WhatsApp, ¿verdad? No? Yes? All good? No, yo todavía no. Oh, my God, Marita. You are the youngest. You are... Um... You're not a millennial. Wait, what is it? You're, you're a senior. You are a senior. You should be on the WhatsApp already. Okay. Luego lo reenviamos, eh, todo de regreso. Que según a Maritza. I think, creo que el, el link está en el correo que les enviaron. I'm going to move on. Okay, so there are five rules. And they're very simple. So the first rule... I'm gonna I'm just gonna send it to your WhatsApp. Hold on. One by one. So you can have it. The rule number one says that if an adjective has one syllable, one syllable, we add the ending er to the adjective. Le decía super rápido, eso solo funciona con adjetivos. Sí. Yes, señor. <laughs> Good. Hold on. Yeah. <laughs> Got you. Okay, so rule number one: adjetivo monosílabo. Ojo que en el inglés monosílabo es igual que en el español. Recuerden que las sílabas se dividen en base a sonidos. Ojo, no escritura, sonido. Small. Ese es un monosílabo. Pero teacher ahí lleva dos consonantes antes y dos después. Doesn't matter. Smart. Smart. Lo mismo. Una vocal. Un sonido vocal. Una sílaba. Hard. Harder. Ok. Your job. Sad. What? Why? Sad. Sad. Uh -huh. ¿Me estás diciendo que es triste eso? O... Sí, es un adjective. Oh, I'm sorry. El, el, oh. Adjective. <laughs> Short uh -huh. adjective. Ok. Which is rule number two. Ahora, no es corto, sino monosílabo. And this is rule number two. Esta es la regla número dos. Si un adjetivo monosílabo está compuesto, y lo voy a decir rápido, por consonante, vocal, consonante. Ok. So you have consonant, vowel, consonant. Aprendete eso con la mano que a mí me sirvió muchísimo. ¿Ya? ¿Sí? Consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. No me vayan a meter en el TikTok y decir que estaba haciendo señas que no debo. Por favor. Eso. Al secot. Desde el secot le voy a estar dando la clase después. No, hombre. Me, me friega mi esposa, me dice. Porque a mí se me va la chaveta. Tengo un short blanco y se me va la onda y me pongo una camisa blanca. Me dice... Ok, rule number two. So, mira, big. Lo que dijo Maritza, sad. sad. So, ¿Qué haces en este caso? 
fácil. Duplicas la consonante, la última consonante, y agregas ER. Sad, sadder, o sadder. Big, bigger, fat, fatter. Follow the examples. Hot. Okay. Hot. Good job. Fat. Hotter. Fat. Fatter. Good job. ¿Ok? Adjectives. Muy bien. Uh, that's the only rule. Así como lo, lo principal es no olvidar que esto solo funciona con adjetivos. Rule number three. Si un adjetivo termina con una Y. ¿Ok? Vamos a quitar la Y y la vamos a reemplazar por I-E-R. I-E-R. Suena familiar esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la modificación de los verbos en tercera persona, el presente simple? Mm -hmm. Same thing. The same thing. ¿Por qué lo menciono? Mm, no he visto muchos, pero... Si encuentras un adjetivo que antes de la Y tengo una vocal, lógico que no vas a remover la Y. Ok. Good. Think about it. So, example, happy. You remove the Y and you say happier. Funny. Oh, funny. Not funny. Mm -hmm. ni funny. No. Funny. Funnier. Funnier than. ¿Qué quiere decir este ER y ER y el then entonces? ¿Alguien? Superlativo. Sí, pero ¿qué quiere decir si te digo uh, I am fatter than you? I'm fatter than Freddy's. I'm más. Bien, más. Miguel, ajá. Soy más gordo que Freddy's. Ese uh -huh. más es esa ER. Cuidado, ¿eh? No puedes decir more fatter than. ¿Por qué, teacher? Porque el more aplica para los adjetivos de más de dos sílabas. Ok, mm -hmm. which is rule number four. Cuando un adjetivo es muy largo, vamos a ocupar el more para decir más, mejor. <coughs> no, eh, sí. Teacher. Ajá. Uh -huh. Yeah. If I, is, if I told you small smaller is pequeño el más pequeño uy small. ajá no es el más pequeño sino que es más, más pequeño, pequeño que that's ah, la cuando ponemos el calificativo que es dan tiene que haber dos cosas o sea correcto Marisa si ¿Sí, miren estoy comparando dos objetos o dos es personas más, dos dan. cosas okay Mm -hmm. okay. okay. The ant is smaller than the elephant. La hormiga es más pequeña que el elefante. So right. your homework, la hormiga es más pequeña que el elefante. The ant is smaller than the elephant. Okay. La regla número cuatro, adjetivos largos. For example, um, expensive. Así como dijo Roberto, more expensive. No voy a decir expensier, no se puede, demasiado largo. More expensive, satisfactory, satisfactorio, more satisfactory. More appealing, decía la lectura, ¿no? It's more appealing, right? More Teacher, suspicious. What is, what is different entre most and more? Después. Okay. <laughs> Okay. El must, no, rápido, must, ahí es donde ocupas superlativos. Ahorita estamos viendo comparativos. Ok. Dos objetos, ok. Sí, this hand is closer than my right hand. My left hand is closer than my right hand. Ok. It's closer than, yep. Yeah. Now, This hand is bigger than this hand. This hand is the biggest. Pero eso ya es entre más objetos. Es la más grande. Right? Okay. Good. Um, rule number five. Simple. There are three exceptions. 
good becomes better, bad becomes worse, and far becomes farther. Estas tres son como memorizables, ¿no? Te las tienes que memorizar. Ante todo, bad, porque cambia por completo. Bad se convierte en worse. Y como dice Miguel, al ver, cuando veamos superlativos, después verás que bad se convierte en worst. Hay mucha variación entre worse y worst. So, homework. What? Simple. Go to the WhatsApp. Vayan al WhatsApp. Escriban oraciones con cada una de las reglas como ejemplos. Ok. I'll keep an eye. Voy a estar pendiente mañana mañana de revisar eso y yo les comento en el WhatsApp si hay algo que corregir. O si alguien puede ayudarme y dice, y dice hey, come on, English. Ok. Freddy will say, hey, come on, Maritza, it's not that way. It's this way. Hey, true. Good. El punto okay. es ayudarnos unos a otros. So, estas son las cinco reglas de los comparativos. Mañana revisamos al inicio de la clase, aplicamos un par de dinámicas para que juguemos con esto y se les quede más fácilmente. Ok. Teacher, teacher send a fire rule on uh, WhatsApp. I did. Ok. Sí, sí, eso, eso hice, si te fijas. No, vi. Ajá. No. <laughs> ok, ok. Ok. <laughs> Always oh, check, good, good. check, check, check. Okay. Thank good. you. And tonight I'm staying with Alex. Where is Alex? I saw Alex. Yeah. Alex, we are staying 10 minutes, okay? Okay, teacher. Thank you. So, everybody else, good night and good fight. Yeah, Wait. Good night. Espérense, espérense, que voy a pasar listado, no se vayan. <laughs> Les digo adiós porque usted puede decirme present y desconectarse, ya son las 10 y 2. Bien. Si no, aún faltan dos minutos a las diez. No, se desconecta. Right? Ok. So, Alex Enoch Ramírez Salazar. Here. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Good night. Ana Victoria Galán Cantón. Present. Thank you. Mañana se presenta Ana Raquel. Repase porque se me olvidó que no se presentó. Sorry. Hoy que lo recuerdo, ok. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Presence, Joe. Thank you. Denise Alejandra Zúñiga Aldana. Present. Thank you. Freddy Ricardo Landaverde. Present, teacher. Good night. Jorge Alberto Laínez Díaz. Present, good night. Thank you. Jorge Ernesto Hernández Durán. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. María José Escobar Portillo. Maritza Celina Aguilar Ramos. Present and good night. Good night. Miguel Santos Marroquín Maravilla. Present teacher. Good night. Good night. Morelia Giselle Perdomo Pineda. Present and good night. Good night. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Good night. Good night. Oscar Eduardo Meléndez Martínez. Present. Thank you. Roberto Ernesto Colindres Morales. Present. Good night. Good night. Thanks. Roxana Geraldina Guandique Ortiz. Present and good night. Good night. See you tomorrow, guys, at 8 o'clock. Okay, thank you. Bye bye. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Wait, Alex. I'm just waiting for the others to leave. There we go. There we go. Okay, Alex. Very good. So, Primera sesión. Eh, yo tengo la costumbre de hacerlo en español la primera vez que estamos juntos con un grupo. Um, y suelo hacer tres preguntas bien sencillas. La primera pregunta, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia con el inglés? ¿De ¿Dónde, dónde venir de rebotar aprendiendo el inglés? Sin mencionar nombres de academia, ¿verdad? Pero, eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia? Y, dentro, y la segunda pregunta, dentro de esta experiencia, ¿cuál ha sido... Eh, 
o que tú digas que es tu talón de Aquiles, es en la pronunciación, eh, es la gramática, el listening, escribirlo, ¿qué, qué es lo que más te cuesta? Y por último, eh, ¿qué estás haciendo? Aparte de recibir estas dos horas de clase, ¿haces algo más para, para poder mejorar el inglés? O sea, ¿qué otro extra haces? Ok, teacher. Eh, ¿Me escucha bien o apago la cámara? Si gustas, intentemos apagar la cámara para que no se te escuche la estática. Tal vez se mejora. Uh -huh. Ok, ¿y ahorita? Good. Sí, hoy sí. Uh -huh. Ok, eh, bien. Prácticamente, pues... Mmm... No, antes de empezar con Insafor, ¿verdad? Con los programas que tiene en inglés, eh, no había estado yo en ningún lugar eh, estudiando. Realmente desde hace más de, ¿qué se le puede decir? Desde que estaba en bachillerato que no, no me acercaba al inglés. Sí es algo como que yo quiero aprender porque sé que me va a ayudar bastante, tanto económica como, como mi propia persona, ¿verdad? El inglés. Profesionalmente. Y... Sí, profesionalmente, económicamente, otro, otro aspecto bastante bueno y este, lo estoy haciendo básicamente pues, para poder eh, cumplir varias metas que me he propuesto, varios propósitos y um, no, no había tenido como una oportunidad de poder tomar inglés. Hasta hace poco he estado como invirtiendo tanto económica como de mi tiempo a una situación para poder aprender inglés, por ejemplo. Eh, uh -huh. Aparte de Insafor, eh, estoy, ojalá que no sea malo lo que voy a decir, pero también estoy recibiendo clases presenciales ah. en, ajá, en otro, en una academia. Okay. Entonces, entonces eh, ahorita estoy en lo básico, prácticamente en la academia hace poco inicié, y eh, pues tanto uno como el otro lugar se está complementando, podría decirse para mí, porque... Eh, bueno, hasta donde he estado en el básico 1, 2, 3, hasta el 6 con esa for uh -huh. me ha ayudado bastante en los ejercicios en las cosas, a desarrollar y en la presencial, también en ese aspecto de que como más escucha más habla, más como estructurar y todo lo demás eh, realmente sí me está costando, siento, aún yo siento yo lo siento así que es un reto bastante grande para mí de poder aprender el idioma ya que no soy mucho como de que, yo, yo sinceramente no soy como muy llamativo a querer aprender un idioma, realmente lo estoy aprendiendo porque me va a beneficiar bastante, pero uh -huh. no es como que es una pasión mía, no es como algo que yo quisiera, pero sé que es necesario y lo estoy aprendiendo porque literalmente quiero, quiero poder hacerlo, quiero poder hablar inglés, quiero tener un trabajo en inglés, y pues si hay más oportunidades pues a darle y, y, y parte de mi camino que me he trazado uh -huh. este proyecto del inglés que yo estoy haciendo todo para hablarlo en un futuro me va a ayudar a cumplir varias cosas y ¿cuál fue la última? me dijo la... <risa> ya la contestaste, ¿qué, ¿qué estás haciendo? aparte de, de estar con ah, esas sí, dos sí, horas es tú... recibir clase presencial eh, pero ¿y de tarea qué haces? ¿qué qué que... Yo sé que de tareas uh -huh. prácticamente uh, me he enfocado en tratar de aprenderme los verbos irregulares. Uh -huh. eh, prácticamente son parte también de los idioms. Los idioms, uh -huh. los verbos, algunas palabras, algunas frases básicas. Uh, y también hace poco empecé con unos conectores, uh -huh. ¿verdad? Para aprendérmelos. Eh, mm, Básicamente eso he estado haciendo como en tareas. Hmm. Te pregunto por ah, qué es... Ajá, ¿sí? dime, dime, dime. Ya me, ya me acordé de algo más, que se me dificulta, ¿verdad? <risa> pues mire, la verdad es que todo siento que se me, se me dificulta en el aspecto de que como... Uh, estoy tratando de llevar como el equilibrio que se tiene que tener entre la escucha, el habla, la estructura del habla y la escucha. La escritura creo que me sienta mejor, porque sí uh -huh. me sienta mejor, pero ya la, al estructurarlo, hablarlo, y tanto interpretar como escuchar, sí me cuesta porque hay unas, como usted mencionó, no sé si lo mencionó, uh -huh. hay unas voces que no se tienen en español.
español o unos sonidos que no se tienen en español uh -huh. y que cuesta desarrollarlos en inglés. Este, por ejemplo, hay uno que, bueno, me acuerdo uno que mencionaba que es Shua, algo así, ¿verdad? Shua, algo así. Los fonemas. Hay otro, ajá, los fonemas o el momento. ¿Quién, quién? De ¿Yo o, o, o en otro lado? No, lo no, no, yo, yo, sí, yo, ajá, este, ajá. yo he visto videos en donde están mencionando ciertas palabras con esos como esas entonaciones un poquito especiales esos que sonidos no se ajá. Tanto en español. ajá esos sonidos Ok. fíjate que eh... ay no sé si lo voy a poder descargar no se puede bueno ya les voy a enviar unas cosas eh, un listado de verbos yo siempre les recomiendo a los estudiantes llevar a cabo una dieta o sea Tú, tú estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, que es la única diferencia entre el aprendizaje de lenguaje y, y, y el aprendizaje de, um, perdón, y el, y el ejercicio como para adelgazar, ¿no? Porque es muy similar, ir al gimnasio es lo mismo. Tú vas a hacer diferentes ejercicios para atacar todo tu cuerpo, chivo, pero al final te puedes agotar. Viene lo común, ¿no? Y por eso la gente termina abandonando el gimnasio porque se cansa muy rápido de hacer diferentes cosas y atacar todo al mismo tiempo. Tu cerebro es muy potente, ya te haber escuchado esto, y se basa en, en la repetición constante de lo mismo, se le queda grabado. Así de potente es. O sea, tú ejercitas el cerebro con lo mismo todos los días, se le va a quedar eventualmente. Entre más lo repitas, más rápido se te va a quedar. Entonces, yo lo que te sugeriría, si sientes que estás como en un nivel así básico, es eh, eh, repasar los tiempos gramaticales que ya viste y los que vayas viendo. ¿Cómo lo haces? Tan fácil como agarrar vocabulario. Fíjate que a mí lo que me sirvió fue agarrar vocabulario, aprenderme, ir tomando nota de palabras que no conocía aún y palabras que aprendía nueva la repetí, repetí, repetí hasta que se me quedaba por ejemplo eh, poste, decís Paul y así, ir tomando nota y qué hacía después no me quedaba solamente con tomar nota de la palabra, sino que um, la ponía en contexto que esto es lo importante eh, hay un error que en muchas academias están corrigiendo y es ese obligar a los alumnos a que se aprendan cinco verbos imagínate, todos los días pero tu cerebro no recibe órdenes, o sea, tú no puedes forzarlo a que se grave cinco palabras. Hay que darle contexto. Entonces, si yo te digo work, schedule, ¿sí? Ya lo puedes aplicar en una oración. Y llevas un orden. El lunes haces presente simple, por ejemplo. Y haces positivo, negativo, pregunta. Si querés, open question también, la doble watch. ¿Sí? Sí, ya la viste. Entonces decís, I work in the morning schedule. You work in, you don't, you don't work in the morning schedule. Do you work in the morning schedule? Why do you work in the morning schedule? Ya tengo cuatro estructuras. Agarro otro verbo, otra palabra, y vuelvo a ser positivo, negativo, pregunta, cambio a tercera persona, otra, otro sujeto, le pongo nombre. El punto es que le des contexto y una recomendación que compras uno de estos no sé si lo alcanzas a ver tiene rojo, verde, azul negro, entonces es muy importante porque a tu cerebro le encantan los colores sí, el lapicero te... multicolor ajá, ajá entonces lo que, tú quieras, lo que tú quieras que se memorice tu cerebro, pintáselo de colores y se le va a quedar sin esfuerzo no, sin no, esfuerzo no, no, no. Ahora, no te queda solo con eso de escribir, va, sino que... ¿Sabes qué? No, no, que, eh, sí, es que fíjense que la, hace poco estaba considerando en poner eh, ciertos colores en unas palabras en inglés porque hay letras que no se pronuncian, ¿verdad? En, en la pronunciación, eh, ya sea subrayarlo o encerrarlo, no sé, uh -huh. pero ya que usted me lo recomienda, pues sí, lo voy a hacer. <risa> Fíjate que en el 2016 yo entendí eso, o sea, teníamos que dejar afuera a los alumnos si no se aprendían los cinco verbos. Si no llegaban y no, no me lo aprendí, a hacer 25 líneas repitiendo el mismo verbo. Yo, eso no tiene sentido. 
Luego vi un video eh, de Omar Villalobos que se llama Es posible lo imposible y entendí eso. O sea, el cerebro necesita contexto, si no, la información no le, no le sirve, no, no, le, no le llama la atención y así es todo, ¿no? Eh, mañana le voy a explicar más. Ahorita le voy a enviar los listados de verbos. No sé si hay en esa academia esta voz, pero es el mismo listado de verbos que, que creamos hace siete años y nos ha servido bastante. Eh, igual, hay un ejemplo de esto, de la tarea que yo te explico. Está en PDF. Es un ejemplo con el presente simple. Entonces, y explicando, ¿no? Muy importante. Mencionas que estás en otra academia, estás acá. Supongo que trabajas también. Cuidado con agotarte. Eso del multitasking sí. es, un, es un mito. Mejor organizate sí. bien. Si lo vas a hacer, yo no te digo que no lo hagas, hacelo. Pero claro. organizate y disciplinate que... O sea, hacer bien las cosas. Nada más. Sí, claro, eso sí. Sí, está costando, pero sí, es, es verdad. Eh, trabajando, estudiando. Uh, la verdad es que me trato de mantener ocupado. Hay una situación también interna que me ha sucedido y estar bastante ocupado me ha ayudado a dejar un poco esa situación. Has hecho Entonces, algo que yo... Tomo como medicina, podría decir. Terapia, me llega. Don Bosco decía eso, mantenerse ocupado. Mantenerse ocupado todo el tiempo es lo mejor que puedes hacer. Tienes un problema, ocúpate. Busca qué hacer. Yo cuando me siento eh, estresado, estar casado, los hijos... Busco algo que hacer mejor. Algo positivo, claro. El hacer el oficio, arreglar algo. Eso es muy, muy importante. Muy bien. Bueno, Alex, seguimos viéndonos en la clase. Cualquier duda que tengas, no dudas en escribirme. Si tienes alguna pregunta, yo te ayudo, ¿ok? Good night. Okay, perfecto, gracias. Le agradezco. Thank you, teacher. Good night. Bye bye.